Sí, hay muchos procesos que pudieran estar en juego, pero no necesariamente porque él ya no va a estar cogiendo para la, la presidencia, porque sabemos que, como bien dices, ahora va a asignar o nominar a, a la a vicepresidenta Kamala Harris. Pero es dependiendo de quién gane, vamos a ver qué tipos de amparos siguen vigentes o no. Por ejemplo, eh, mucho va a depender si, de quién gane, si se va a mantener el programa de reunificación familiar, el programa de paro humanitario, este, y quizás en, en algunos casos, no pienso que todo, pero pienso que para algunos países posiblemente el TPS y el programa de DACA. Y ojo, no digo esto con eh, intención política, porque siempre que hablamos de esto hay yeah. personas que hablan y dicen, no, tú lo estás apoyando a este, estás apoyando a otro, ese es, son hechos. O sea, no, no es ningún secreto. Pero derivado, y, y... derivado de, de, de eso, o sea, es un análisis derivado de los hechos, simplemente. Correcto, correcto, sí. Y, y entonces a, aclarar eso, porque pues, hay gente que dice, no, pero que le está apoyando a ninguna, a ninguna persona. Eh, de hecho, o sea, yo, yo me considero conservador, soy republicano, eh, pero sí hay que hablar las cosas como son y, y sabemos que eh, sí van a ser afectados ciertos procesos legales, ciertos procesos migratorios. Eh, siempre y cuando no esté el, el partido republicano eh, en control. 